Kasaros nga, sir. Sir, all collectors are present except one or two who are only Bapati. Andar ki namaskaram. Mukhanga hero ji karyakram hamlo. Mukhya chidi ka vichesh sinam gaurav mukhya mantri le. Gaurav ne lo shri bhaiya chagar mohan reddy kari ki. Gaurav mantri varilo gaurav ne lo shri mochal naindo kari ki. Shri Suresh kari ki. Respected chief secretary shri Samir Sharma kari ki. Adhivadanga hi. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్న చేస్తున్న బ్యాంకర్స్ SLBC కన్వీనర్ శ్రీ బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారికి ఇతర బ్యాంక్ ఉన్నత అధికారులకు మా తోటి సిబ్బందికి ముఖ్యంగా జిల్లాలో ఉన్న కలెక్టర్స్ ప్రజల ప్రతినిధులు మరియు ముఖ్యంగా బెనిఫిషియరీ లబ్ధిదారులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ రోజు ఐదు విడత ఫిఫ్త్ టైం జగన్నాథోడు ప్రోగ్రామ్ కింద దాదాపు నాలుగు లక్ష మందికి ఒకరొకరికి పదివేల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది దీంతో పాటు పది లక్ష మంది ఎవరైతే సకాలంలో రుణాలు చెల్లించారు వాళ్ళకి కూడా ఇంట్రెస్ట్ రీంబర్స్మెంట్ కోవిడ్లు ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు చేయబోతున్నారు ముఖ్యంగా ఆయన పదయాత్ర చేసినప్పుడు ఈ చిరు వ్యాపారులు కానీ ట్రెడిషనల్ ఆర్టిజన్స్ కానీ వాళ్ళు ఏమైతే అవస్థ పడుతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు బిజినెస్ చేయాలి అంటే ఎక్కువ వడ్డీకి ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ వడ్డీకి లోన్ తీసుకునే వాళ్ళు కాబట్టి అవి చూసుకొని గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇది జగన్న తోడు పేరుతో ఇది పథకం ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడుకి నవంబర్ ట్వంటీలో ఒకసారి జూన్ ట్వంటీ వన్లో ఒకసారి మళ్ళీ పోయిన సంవత్సరం అక్టోబర్లో ఈ సంవత్సరం మళ్ళీ ఫిబ్రవరిలో తర్వాత ఈసారి అంటే సంవత్సరంలో రెండుసారి మనం ఎవరైతే బెనిఫిషరీస్ ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇవ్వడంతో కాకుండా ఎవరైతే లోన్స్ రిపే చేశారో వాళ్ళకి మళ్ళీ ఫ్రెష్ శాంక్షన్ చేస్తూ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ ప్రభుత్వం నుంచి రింబర్స్మెంట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది దీంతో పాటు ఎవరైనా ఈ మధ్యలో కొత్తగా ఈ వ్యాపారంలో వచ్చారంటే వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఈ ప్రోగ్రాంలో మనకు ఎవరైతే సహకారం ఇచ్చారు ముఖ్యంగా బ్యాంకర్స్ అందరికీ నేను హృదయపూర్వక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి అభినందన ఇస్తున్నాను ఎందుకంటే సార్ దేశంలో ఏమైతే చేశారో దీంట్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు నలభై శాతం మన రాష్ట్రంలో ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి మీ డైరెక్షన్స్తో బ్యాంకర్ సహకారంతో ఇది మనం చేయగలిగాము అదేవిధంగా సర్ప్ మెప్మా శ్రీనిధి యాప్కాబ్ వాళ్ళు కూడా మనకు సహకారం ఇచ్చారు ముఖ్యంగా విలేజ్ అండ్ వార్డ్ సెక్రటరీ ఎంప్లాయీస్ అండ్ వాలంటీర్స్ వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్స్ తర్వాత వాలంటీర్స్ కూడా బాగా సహకారం ఇచ్చారు ముఖ్యంగా నేను కోరేది ఒకటి బెనిఫిషరీస్ ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారు ఇప్పుడుకి చాలా మంది రిపేర్ చేస్తున్నారు కానీ కొంతమంది సకాలంలో రిపేర్మెంట్ చేయక వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇవ్వడానికి అవకాశం మనకు లేదు కాబట్టి ఇది ఒక రెగ్యులర్ స్కీమ్ మీరు పదివేల తీసుకొని మీరు టైంలో రిపేర్ చేయగలిగితే మళ్ళీ పదివేల రూపాయలు బ్యాంకర్ నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇంట్రెస్ట్ టోటల్ ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది ఒక సంవత్సరం కాదు ప్రతి సంవత్సరం ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ బి లైక్ ఎ రివాల్వింగ్ ఫండ్ కాబట్టి బెనిఫిషరీస్ కి కోరేది ఒకటి మీరు టైంలో ఇది సకాలంలో రుణాలు మీరు ఏమైతే తీసుకున్నారో చెల్లించండి కాబట్టి ఈ పథకంని చాలా మంది మంచిగా ఉపయోగించేస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ప్రత్యేకంగా బ్యాంకర్స్ కి సర్ప్ మెప్మా విలేజ్ వార్డ్ సెక్రటరీ ఎంప్లాయీస్ తర్వాత ముఖ్యంగా జిల్లా కలెక్టర్స్ వాళ్ళు కూడా డిస్టిక్ లెవెల్లో డిసిసి మీటింగ్స్ పెట్టి టైంలో రివ్యూ చేసినందుకు అందరికీ ధన్యవాదిస్తూ చెల్వు తీసుకుంటున్నాను జై హింద్ విల్ సర్ విత్ పర్మిషన్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఆన్ జగన్నాథ్ గతానికి ఇప్పటికీ పోల్చుకుంటే చాలా తేడా వచ్చింది సార్ 
మాకంటూ ఒక భరోసా ఒక ధైర్యం ఒక వ్యాపారం మీ వల్ల వచ్చింది సార్ ఎంత సంతోషం ఉంది సార్ ఇప్పుడు జగనన్న తోడు ద్వారా మాకు పదివేలు వచ్చినాయి ఆ పదివేలు ద్వారా దానికి సంబంధించిన మెటీరియల్ తెచ్చుకుని సొంతగా మా కాళ్ళ మీద మేము సొంతగా జీవనోపాధి చేసుకుంటున్నాము దీని ద్వారా మాకు పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు వచ్చి ఆదాయం వస్తుంది నెలకి గతంలో ఇటువంటి విధంగా ఏ ప్రభుత్వము చేయలేదు జగనన్న వచ్చి మా చిన్న వ్యాపారులకు ఇట్లాంటి అవకాశం ఇచ్చి పేదరికం లేకుండా చేశారు మేము ఇలా హ్యాపీగా ఉన్నామంటే నా భర్త నేను మీరు ఎక్కినాకని హ్యాపీగా ఉన్నాం సార్ ఒక పాలన సుపరిపాలనగా నిలవాలంటే అది సామాన్యుడి జీవితంలో మార్పు తెచ్చినప్పుడు మాత్రమే సాధ్యం ఈ అసామాన్య సూత్రం బాగా తెలిసిన వారు మన జగనన్న నిన్నటి కన్నా ఈ రోజు బాగుంటేదా అని అభివృద్ధి అంటారు ఈ రోజు కన్నా రేపు బాగుంటుంది అని నమ్మకం కలిగించగలిగితే అలా పోస్తుంటే దాన్ని అభివృద్ధి అంటారు తోపుడు బండ్లు వీధి వ్యాపారులు వృత్తి కళాకారులు ఇప్పటి వరకు ఇలాంటి వారొకరున్నారని వీరు రోజువారీ వడ్డీలకు అప్పులు తీసుకుంటారని పది రూపాయల వడ్డీతో వీరి నడ్డి విరుగుతోందని గుర్తించిన ప్రభుత్వాలే లేవు పేదరిక నిర్మూలన జరగాలంటే మూలాల్లోకి వెళ్లి సామాజిక వైద్యం చేయాలని గుర్తించిన జగనన్న వీరి సమస్య ఏంటో క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకున్నారు వీరికంటూ అంత తోడు అందివ్వగలిగితే తర్వాత వీరి బతుకు బండి సజావుగా సాగుతుందని గ్రహించారు అందుకే రెండు వేల ఇరవై నవంబర్ ఇరవై ఐదున జగనన్న తోడు తీసుకొచ్చా ఇటువంటి చిన్న చిన్న వాళ్లకు బ్యాంకుల నుంచి డబ్బులు రాక గత్యంతరం లేని పరిస్థితుల్లో వాళ్లు ప్రైవేట్ వ్యక్తుల దగ్గర అధిక వడ్డీకి తీసుకుని ఆ వడ్డీ భారాన్ని భరిస్తూ వందకు రోజుకు పది రూపాయలు చొప్పున కడుతూ జీవితాన్ని నడుపుతా ఉన్న పరిస్థితులు వీళ్ళ తలరాతలన్నీ కూడా మారుస్తాను అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సంతృప్తి స్థాయిలో ఈ రోజు పూర్తి ఈ రోజు పూర్తి చేస్తానందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇప్పుడు ఈ పథకం ద్వారా ఎందరో చిరు వ్యాపారులు వడ్డీల బారిన పడకుండా తమ బతుకు దారిలో తాము ధైర్యంగా నడవగలుగుతున్నారు ఈ పథకం ద్వారా ఎలాంటి పూచీకత్తు లేకుండా ఒక్కో లబ్దిదారునికి పదివేల రూపాయల చొప్పున రుణాలను అందిస్తోంది ఈ రుణం పొందిన వారు పన్నెండు నెలల సులభ వాయిదాల్లో తిరిగి చెల్లించాల్సి ఉంది వడ్డీని ప్రభుత్వం నేరుగా లబ్దిదారులకు చెల్లిస్తోంది బయట వడ్డీలు తెచ్చుకున్నా అప్పు ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా లేరు మాకు ఆ అప్పు లేక ఈ జగనన్న తోడు వచ్చి మాకు చాలా హెల్ప్ అయింది జగనన్న తోడు అందడం వల్ల చిన్న వ్యాపారం ఉండే కానీ పెద్ద వ్యాపారం చేస్తున్నాము చాలా ఆనందంగా ఉంది పూర్తి వడ్డీ భారాన్ని ప్రభుత్వమే భరిస్తూ ఒక్కొక్కరికి పదివేల రూపాయల చొప్పున మూడు లక్షల తొంభై ఐదు వేల మంది చిరు వ్యాపారులు సాంప్రదాయ చేతి వృత్తుల వారికి బ్యాంకుల ద్వారా కొత్తగా మూడు వందల తొంభై ఐదు కోట్ల వడ్డీ లేని రుణాలు అందించడంతో పాటు గత ఆరు నెలలకు సంబంధించిన పదిహేను పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు కోట్ల రూపాయల వడ్డీ రీంబర్స్మెంట్ ను నేడు బటన్ నొక్కి లబ్దిదారుల ఖాతాల్లో జమ చేయనున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేడు అందిస్తున్న సాయంతో కలిపి ఇప్పటి వరకు దాదాపు పదిహేను లక్షల మూడు వేల లబ్దిదారులకు బ్యాంకుల ద్వారా అందించిన వడ్డీ లేని రుణాలు రెండు వేల పదకొండు కోట్ల రూపాయలు సకాలంలో రుణాలు చెల్లించిన పన్నెండు లక్షల యాభై వేల మంది లబ్దిదారులకు మన ప్రభుత్వం తిరిగి చెల్లించిన వడ్డీ నలభై కోట్ల రూపాయలు చిరు వ్యాపారులకు ఆపన్న హస్తం వారి ఆదాయ మార్గాన్ని మెరుగుపరచాలన్నదే ధ్యేయం ఇదే జగనన్న లక్ష్యం సార్ విత్ యువర్ పర్మిషన్ ఐ వుడ్ నా రిక్వెస్ట్ అవర్ ఎస్ఎల్బిసి కన్వీనర్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద బ్యాంకర్స్ టు సే ఎ ఫ్యూ వర్డ్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అలాగే మా గౌరవ డిప్యూటీ సీఎం గారు ముత్యాలనాయుడు గారు గౌరవ మంత్రి గారు ఆదిమూలు సురేష్ గారు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి టాప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అండ్ ఆల్సో డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సార్ యాజ్ ప్రొజెక్టెడ్ బై యూ సార్ దట్ అవర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ది గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ మా బ్యాంక్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నప్పుడు ఇట్స్ గివింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ సార్ అండ్ అర్లియర్ ఇన్ ద ఇనిషియల్ స్టేజెస్ మేమంతా భయపడింది ఏంటంటే ఎక్కువ ఎన్పీఏ అయిపోతాయని చెప్పేసి బట్ ఈరోజు ఎన్పీఏ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే జస్ట్ నైన్ పర్సెంట్ సార్ ఇట్స్ వండర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ సార్ బికాస్ దిస్ హ్యాపెన్ బికాస్ సార్ దట్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ లాట్ ఆఫ్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ కనెక్టివిటీ విత్ ద మెప్మా స్టాఫ్ సెల్ఫ్ స్టాఫ్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ అండ్ ఆల్సో వాలంటీర్స్ అండ్ ద బ్యాంక్ స్టాఫ్ సో కార్డియల్ నౌ దెర్ ఇస్ నో రబ్చర్ ఎనీ వేర్ ఇన్ దర్ అర్లియర్ దెర్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ పేరింగ్ ఇన్ ఎన్టీఏ సార్ స్మాల్ పీపుల్ ని లైన్ లో తీసుకురావడం అట్లాగే మీరు ఇంట్రెస్ట్ టైమ్లీ పే చేయడం ప్రాంప్ట్ గా మన గ్రౌండ్ లెవెల్ స్టీ పీపుల్ రికవరీ చేసినందువల్ల ఎన్పీఏ జస్ట్ నైన్ పర్సెంట్ 
whereas the normal general MSME lo is more than 10 percent to 13 percent, sir. Gram some Grameen Bank lo it is just more percent, sir, in PM in the same scheme. So that that shows the uh, the uh, the proper functioning or the effective functioning of the scheme, sir. Sir, what sir? Ipo do high level under type put 10,000 nunchi yes uh, scale up cheda ani kuda. अंते ये लोग पेमेंट्स वाले दिखाएं नहीं जेनरल तोड़ दिखाएं नहीं वो गल पद्धवेल सरपोक बोलते हैं नाउ दे आर कमिंग डायरेक्टली फॉर अदर लोन सर सिस्टम मुद्रा नहीं ये पुरु टेन फिफ्टी थाउजेंड दार का विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ़ दी मैनुअल सर अंते वाला ब्रांच वाले तो संबंध में वाला गावस नहीं आवेल रुपए लाख वाला लाख मंडल पड़ते हैं सर, तो ये ये बेनिफिशियस इन इन द डेज टू कम दे विल बी स्केल्ड अप तू दी मुद्रा लोन अप तू फिफ्टी थाउजेंड तो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एनी बैंक एनी सिग्नेचर एनी डॉक्यूमेंट दे कैन गेट द लोन सर, तो सर इन अवर स्टेट्स सर � चेयू तक गानी चेयू तक गानी आसरा गानी जगह जगह रंग तोड़े दे गोर मुद्दे गानी वाहना मित्रा गानी ये स्कीम्स अन्नी मन अकाउंट लोड रंजे रो वाला अलमोस्ट मेजर अकाउंट्स आर रनिंग प्रॉपर्ली नाउ दे गेट द एंजिमुलेट सर नाउ दे ल ऑटोमेटिकली दे ल स्केल्ड अप तू 50,000 रुपीस � because me originally steps to Allah, all these small people now scaling up their eligibility and they are now coming to the bank hold, sir. Actually, impact study would have small people in national level country, Mana state law, small people in hand holding is chala stronger just from the law, this is happening, sir. Sir, this also, we got the excellent business opportunity for the banks in the state, sir, because of this, sir. Within the initiatives for the state administration, sir. Sir, for which we are very thankful on behalf of the entire banking industry in the, in the Andhra Pradesh. We thank the entire uh, administration and also Honorable CM, sir, for this initiative. Thank you, sir. Sir, you are Municipal Shaka Matilu Gauravali Shri Suresh Gareni, Matilu Sindhika Kortana. Chitta Shuddhiki, Nibhadataku, Angutita Dikshaku, Seva Tatparataku, Maru Perganil Shri. संस्करण लक्ष्य चिरना मागा इलेक्शन ला मैनिफेस्ट होनो भगत दीता कुरान बाइबल का बाविंच ने ट्वेंटी माँ मुख्यमंत्री का रू तू चत्ता पकुंडा अमल चेस्ट ने ट्वेंटी प्रेतमा नायकलो श्री वाइस जगन मोहन ने डिगारी के नाउस करा था अटला के साक्षर मंत्र लको अधिकार लको मरी रोज की कार्य के मूल पालपंच प समाजों लो ये वर्गों ये व्यक्ति अभिरुद्ध नंदी संक्षेपण उन्हें दूरं का कोड़ा दो मिगली वे बड़ा कोड़ा दो अभिरुद्धी संक्षेपण फलालो अंदर की प्रतियोगिर की ये दो का पतकाउन रूप में अंदर चारे ने मेरे का आलोचना विनोदों विशेषण अनुसरणीयम आचरणीयम स्पूर्ति दायकम सर अंदर लो बागं Pukyengga, wadi wapar nundi, kal mani wapar nundi, mari mukyengga, alang di wari ni prosen cina nundi, pura palakolo kata prabutwa lewe tu nayo, wari kabandha hasal nundi, bimukti kaliginci, prajalan prajalan ko apa nha hasal nundi, cerme lakshanga, mari iroz mana cestu nundi dia ka, mana wajar kongres parti prabutun cestu nundi karya kerang, ciri wapar lalu upadiki, utamai iya ka, jaganana todu, ni jamaina todu ka, wari jiwita nik nilchin nanti, cepatamlo ya matrau. अतिशयोक्त कार्यन चप्पू रहते लीजिए इसको तो ये नालावे नल कालों लो शुमार मुपेक्ष का पाय चिल्ल को पतकालो द्वारा एटूवंटी आविनित की धड़ार लको कमिशन लको लंचा लको आस्कारम लेकुण्डा प्रत्यक्ष शंघ मरियो परोक्ष नगद बदला द्वारा यंनी कस्तालो नस्ताल इधर है ना यंनी विमर्शना विमर्शा � Mari iros sanksi makarya kerana kulam matam pergalat atau nimitan lekunda, rajala kandinci, mari jiwit alanu, bau pada ni ke nirantram mana jaganan na prabuthong, aluperikan khusyesu, itar rasalaku, inka cappalente, desa ni ke yadashengan nilchina, miyoka paripalna miyoka alochna vidana miyoka bau jalan, 
నిజంగా స్ఫూర్తిదాయకం సార్ మీ అందరికీ మరి అందరి తరఫున మీకు మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మరి ప్రారంభం చేయాల్సిందిగా కోరుతాం థ్యాంక్ యూ సార్ ఇప్పుడు గౌరవ్ డిప్యూటీ సీఎం శ్రీ ముత్యాలనాయుడు గారికి మాట్లాడుతుందిగా కోరుతున్నాను నమస్కారం మీరు పాదయాత్ర చేసేటప్పుడు అనేక ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ చిరు వ్యాపారస్తులు వారు పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందుల్ని తమ దృష్టికి తీసుకొచ్చినప్పుడు వాళ్ళు పెట్టినటువంటి కన్నీళ్ళని మీరు చూడుస్తూ నేనున్నాను నేను విన్నాను మనందరి ప్రభుత్వం అధికారంలో కూర్చున్న తర్వాత మీ అందరికీ అండగా ఉండబోతున్నానని చెప్పి ఆ రోజు ఇచ్చినటువంటి మాట ప్రకారం ఏదైతే అధిక వడ్డీలు వడ్డీ వ్యాపారస్తులు జలగల్లా పీడించుకుని తిన్నటువంటి ఆ రోజుల్ని ఈ రోజు ఇందాక డిస్ప్లేలో చూసేటప్పుడు ఆ రోజు కన్నీళ్లు పెట్టినటువంటి అక్క జిల్లాలందరూ కూడా ఈ రోజు నవ్వుతూ ఆనందంగా సంతోషంగా మా అన్న మాకు ఉన్నాడని చెప్పి ఏదైతే మాకు స్ఫూర్తినిచ్చి మీరు గడప గడపకి మన ప్రభుత్వం అనేటువంటి నినాదంతో ప్రతి ఇంటికి పొమ్మన్నారో మేము ప్రతి దినం కూడా ఆ ఇళ్ళకి వెళ్లేటప్పుడు ఈ నవరత్నాల కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బుక్లెట్ లో ఉన్నటువంటి వాటిని అన్నింటినీ కూడా చదివి వినిపించేటప్పుడు వాళ్ళ కళ్ళల్లో చూసినటువంటి ఆనందం కానీ ఒకరి మొక్కల్లో చూసినటువంటి చిరునవ్వుని కూడా మాకు స్పష్టంగా మీరు అక్కడే ఉన్నారు అనేటువంటి మాకు స్పష్టంగానే కనిపిస్తుందన్న ప్రతి అక్క చెల్లమ్మ కూడా మీరు అడిగారని చెప్పేసి చెప్పమన్నప్పుడు మా తోడు పుట్టినటువంటి ఆనందముడు మాకు అండగా ఉన్నాడు కాబట్టి మేము కూడా అడిగామని చెప్పండి అని చెప్పేసి చెప్పారన్న మాట మేము మీటింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు చెప్తామని చెప్పేసి చెప్పడం మాకు కూడా చాలా ఆనందం అనిపించిందన్న ఈ రోజు చిరు వ్యాపారస్తులు కొద్దిపాటి వాళ్ళు చేతుల్లో ఉన్నటువంటి బంగారాన్ని సైతం తాకట్టు పెట్టి మూడు రూపాయల నుంచి పది రూపాయల దాకా కూడా అధిక వడ్డీలు వసూలు చేసేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ కుటుంబాలన్నింటినీ కూడా ఆదుకోవడానికి వడ్డీ లేనటువంటి రుణాల్ని వడ్డీ అనేటువంటిది ప్రభుత్వం చెల్లిస్తూ బ్యాంకుల ద్వారా వారికి చిరు వ్యాపస్తులందరికీ కూడా పదివేల రూపాయలని వాటి చేతుల్లో పెట్టి సక్రమంగా తీసుకునేటువంటి వెంటనే మళ్ళీ ఆ బ్యాంకుల ద్వారా మళ్ళీ రుణం పొంది చెల్లించవలసినటువంటి వడ్డీ అంతటిని కూడా అక్క జిల్లములందరికీ కూడా తోడుపుట్టినటువంటి అనందములుగా భావించి మీరే ప్రభుత్వం నుంచి చెల్లించే విధానం చాలా గొప్ప గొప్పదన్న కుటుంబాలన్నీ కూడా ఈ రోజు చాలా ఆనందంగా ఉన్నాయన్నా ఆర్థిక భరోసాని ఆ కుటుంబాలకి కల్పించినందుకు వారి తరఫున కూడా సంతోషిస్తా ఉన్నా చెప్పేసి మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా ఇక చిరు వ్యాపారస్తులన్న కూరగాయలు పండ్లు ఈ వ్యాపారం చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు మీరు ఇచ్చినటువంటి ఈ ఆర్థిక భరోసా వల్ల ముప్పై ఒక్క శాతం లబ్ధి పొందుతున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఆనందపడుతూ ఉన్నా అన్న కిరాణ మరియు చిన్న బడ్డీలు చేసేటువంటి వాళ్ళు కూడా థర్టీ పర్సెంట్ ఇందులో లబ్ధి పొందారన్న ఫాస్ట్ ఫుడ్ కూల్ డ్రింక్ షాపులు చిన్నపాటి చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు పన్నెండు శాతం కుటుంబాలు ఆనందంగా ఉన్నారన్న బట్టల వ్యాపారం చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు ఏడు శాతం కుటుంబాలు కూడా ఆనందంగా ఉన్నాయన్న ఇక తోపుడు బండ్లు మరీ చిన్న చిన్న రోడ్డు పక్కన ఉండేటువంటి చిన్న వ్యాపారస్తులు చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ కుటుంబాలు కూడా ఈ రోజు లబ్ధి పొంది ఈ రోజు మా అన్నదమ్ముడు మాకు అండగా ఉన్నాడని చెప్పి మిమ్మల్ని పదే పదే గొప్పగా తలుచుకుంటూ మీరు ఇచ్చినటువంటి ఆర్థిక భరోసాతో అనేకమైనటువంటి పథకాలు కూడా మనం అందిస్తూ ఈ విధంగా కూడా ఆర్థిక భరోసాను కల్పించడం కుటుంబాలన్నీ కూడా సంతోషంగా ఉన్నటువంటి విషయాన్ని వారందరి తరఫున కూడా మీకు తెలియజేస్తూ మరి మీ ప్రభుత్వంలో మేము ఈ ఈ గౌరవంగా భర్తి గడపకి వెళ్ళేటప్పుడు మీరు అందిస్తున్నటువంటి ప్రతి కార్యక్రమాన్ని కూడా చెప్పేటప్పుడు మరొకసారి వారి పరి ఆనందాన్ని మీతో కలిసి పాల్పంచుకుంటున్నందుకు కూడా సంతోషంగా ఉందన్న థ్యాంక్ యూ సార్ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గౌరవ శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తమ అమూల్యమైన సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతాను దేవుడి దయతో ఈరోజు మరో మంచి కార్యక్రమానికి ఈరోజు శ్రీకారం చుడుతా ఉన్నాం దాదాపుగా పదహైదు లక్షల మూడు వేల ఐదు వందల యాభై ఎనిమిది మంది కుటుంబాలకు మంచి జరిగిస్తా ఉన్న ఈ పథకం ఈరోజు దాదాపుగా మూడు లక్షల తొంభై ఐదు వేల మంది చిరు వ్యాపారులకు చిరు వ్యాపారులకు ఒక్కొక్కరికి పదివేల రూపాయల చొప్పున మూడు వందల తొంభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు వారికి తోడ్పాటునిస్తూ 
మొత్తంగా పదహైదు లక్షల మూడు వేల ఐదు వందల యాభై ఎనిమిది మంది లబ్ధిదారులు అంటే అంతమంది కుటుంబాలకు అక్షరాల రెండు వేల పదకొండు కోట్ల రూపాయలు స్వయం ఉపాధిని ప్రోత్సహి ప్రోత్సహిస్తూ వారి ఇంకొకరి మీద ఆధారపడే పరిస్థితి కాకుండా వారు వారి కాళ్ళ మీదనే నిలబడి వారి బ్రతుకును వారు బతుక్కునే ఒక గొప్ప కార్యక్రమానికి చేయూతనిస్తా ఉన్నాం ఈరోజు తమకు తామును ఉపాధి కల్పించుకోవటమే కాకుండా మరికొంతమందికి కూడా చాలా చాలా చోట్ల కూడా కొద్దో గొప్ప ఏదో ఒక రూపకంలో వారికి కూడా ఉపాధిని కల్పిస్తూ నామమాత్రపు లాభాలైనా కూడా సంతోషంగా ఆ లాభాలను తీసుకుంటూ సేవలు అందించే ఒక గొప్ప వర్గం ఈ చిరు వ్యాపారుల వర్గం నిజానికి ఈ చిరు వ్యాపారులైన ఈ అన్నదమ్ములు ఈ అక్క చెల్లెమ్మలు వీళ్ళు చేసేది వ్యాపారం అనే దానికన్నా కూడా గొప్ప సేవ అని కూడా అనడంలో మాత్రం ఏమాత్రం కూడా సంకోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఇలాంటి చిరు వ్యాపారాలతో పాటు సాంప్రదాయ చేతి వృత్తుల వారు తమకు బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు రాక వడ్డీ వ్యాపారుల మీద ఆధారపడి వడ్డీలు అధిక వడ్డీలు చక్కెర వడ్డీలు కట్టలేక వీరు పడతా ఉన్న బాధలు నా పాదయాత్రలో నా కల్లారా కూడా నేను చూశా వీరు వడ్డీ వ్యాపారాలకు కట్టాల్సిన వడ్డీయే చాలా సందర్భాలలో వెయ్యి రూపాయలకు వంద రూపాయలు కట్టాల్సిన పరిస్థితి అంటే పొద్దున్నే వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తే సరుకులు తీసుకుని అది అమ్ముకుని వంద రూపాయలు వీళ్ళకి మళ్ళీ లాభం ఇచ్చి పోవాల్సిన పరిస్థితి అంటే దాదాపుగా వందకి పది రూపాయలు వడ్డీ కూడా కట్టుకోవాల్సిన అవసరము కట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఇటువంటి నడ్డి విరిచే ఈ వడ్డీల బారి నుంచి వీరిని తప్పించి లక్షల కుటుంబాలకు అండగా ఉండాలి ఉంటేనే వీళ్ళ జీవితాలు బాగుపడతాయి అని నా పాదయాత్ర సందర్భంగా నేను చెప్పిన మాటలు నాకు బాగా గుర్తున్నాయి చెప్పిన ఆ మాటకు కట్టుబడి ఇప్పటికే రెండు సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఈ పథకాన్ని కూడా ప్రారంభించి జగన్ అన్న తోడు అన్న ఈ పథకం ద్వారా నిరుపేదలైన చిరు వ్యాపారులు హస్తకళాకారులు సాంప్రదాయ చేతి వృత్తుల వారిని వారి కాళ్ళ మీద వారిని నిలబెట్టేలా ఒక్కొక్కరికి పది రూ పదివేల రూపాయలు చొప్పున వడ్డీ లేని రుణం ఇవ్వటం వల్ల రాష్ట్రంలోని నా ప్రతి అన్నదమ్ములకు ప్రతి అక్క చెల్లెమ్మలకు కలిగిన ప్రయోజనం ఎంతో కూడా ఒక నాలుగు మాటల్లో వీరికి జరిగిన మంచేమిటో కూడా చెప్పాలి అని అంటే నేడు ఈ జగనన్న తోడు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మరోసారి మూడు లక్షల తొంభై ఐదు వేల మందికి ఈ చిరు వ్యాపారులకు ఒక్కొక్కరికి పదివేల రూపాయలు చొప్పున మూడు వందల తొంభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఈ సాయంతో కలిపితే ఇప్పటి వరకు పదహైదు లక్షల మూడు వేల ఐదు వందల యాభై ఎనిమిది మంది కుటుంబాలకు అంటే వారికి లబ్ధిదారులకు బ్యాంకుల ద్వారా అందించిన ఈ వడ్డీ లేని రుణాలు ఏకంగా రెండు వేల పదకొండు కోట్ల రూపాయలు ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏమిటనంటే దేశవ్యాప్తంగా ముప్పై నాలుగు లక్షల మంది ఈ రకంగా బ్యాంకుల ద్వారా వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈ రకంగా తోడ్పాటిచ్చే కార్యక్రమం చేస్తే ఒక్క మన రాష్ట్రంలోనే అందులో దాదాపుగా సగభాగం పదహైదు లక్షల మూడు వేల మందికి ఒక్క మన రాష్ట్రంలోనే 
దేవుడు దయవల్ల బ్యాంకుల సహకారంతో మంచి చేయగలిగాం దీనికి సహకరించిన ప్రతి బ్యాంకుకు కూడా మనస్ఫూర్తిగా కూడా కృతజ్ఞతలు కూడా తెలుపుతా ఉన్నా సహకరించిన సహకరించడానికి తోడ్పాటు ఇచ్చిన ప్రతి అధికారికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా కూడా కృతజ్ఞత తెలుపుతా ఉన్నా ఈ పదహైదు లక్షల మూడు వేల మందిలో సకాలంలో చెల్లించి రెండోసారి కూడా రుణం తీసుకున్న వాళ్ళు ఐదు లక్షల ఎనిమిది వేల మంది అంటే సకాలంలో వారి వారు చెల్లించి చెల్లించడం జరిగితే మళ్ళీ వడ్డీని పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే వారికి తిరిగి ఇవ్వడమే కాక వారికి మళ్ళీ బ్యాంకులు కూడా మళ్ళీ రుణాలు మంజూరు చేసే కార్యక్రమం ఆ రకంగా ఐదు లక్షల ఎనిమిది వేల మందికి కూడా రెండోసారి కూడా రుణాలు పొందిన వారు ఉన్నారు ఈ పదహైదు లక్షల మూడు వేల మందిలో ఈ లబ్దిదారుల బ్యాంకులకు సకాలంలో చెల్లించిన వారికి వారు కట్టిన వడ్డీ మొత్తాన్ని ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి నేరుగా లబ్దిదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ అయ్యేలా మనందరి ప్రభుత్వము కూడా చెల్లిస్తా ఉంది ఈ రుణం తీరిన తర్వాత లబ్దిదారులు మళ్ళీ వడ్డీ లేని రుణం పొందడానికి వీళ్ళంతా కూడా మళ్ళీ అర్హులవుతారు వారికి బ్యాంకులు మళ్ళీ వడ్డీ లేని రుణాలు కూడా ఇస్తూ పోతాయి ఇన్ఫాక్ట్ వీళ్ళను మోటివేట్ చేసేందుకు బ్యాంకు వాళ్ళతో కూడా నేను తర్వాత ఈ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ మాట్లాడడం కూడా చేస్తాను ప్రతిసారి మోటివేట్ చేసేందుకు ప్రతిసారి రెన్యూవల్ చేసేటప్పుడు పదివేలకు ఇంకొక వెయ్యి రూపాయలు ఎక్స్ట్రా ఇచ్చేట్టుగా కూడా ప్రతి సంవత్సరం అది పెంచుకుంటూ పోయేట్టుగా కూడా చేస్తే ఇంకా మోటివేషన్ కూడా పెరుగుతుందని కూడా బ్యాంకు వాళ్ళకు కూడా ఈ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళందరికీ కూడా కన్విన్స్ చేసే కార్యక్రమం కూడా చేస్తా దానివల్ల చిరు వ్యాపారులకు క్రెడిట్ రేటింగ్ కూడా ఇంకొక పది శాతం పెరుగుతుంది వాళ్లకు కూడా మోటివేషన్ పెరుగుతుంది వాళ్ళందరూ కూడా ప్రాంప్ట్గా వెంటనే ఎటువంటి డిలే లేకుండా సకాలంలో వడ్డీలు చెల్లించడానికి మోటివేషన్ కూడా వస్తుంది ఇప్పటిదాకా సకాలంలో రుణాలు చెల్లించిన పన్నెండు లక్షల యాభై వేల మంది లబ్దిదారులకు మన ప్రభుత్వం పూర్తిగా వడ్డీ భారం మనమే మోస్తూ తిరిగి చెల్లించిన వడ్డీ నలభై ఎనిమిది కోట్ల నలభై ఎనిమిది లక్షల రూపాయలు తిరిగి చెల్లించినట్టు అయింది ఇందులో భాగంగా గత ఆరు నెలలకు సంబంధించిన పదహైదు కోట్ల తొంభై ఆరు లక్షలకు సంబంధించిన వడ్డీని రీయింబర్స్ చేసే కార్యక్రమం కూడా ఈ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత ఈ మూడు వందల తొంభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వడమే కాకుండా ఈ మూడు లక్షల తొంభై ఐదు వేల మంది లబ్దిదారులకు వారి తరఫున పదహైదు కోట్ల తొంభై ఆరు లక్షల రూపాయలకు సంబంధించిన వడ్డీ రీయింబర్స్మెంట్ ను కూడా ఈ కార్యక్రమం అయిపోయిన వెంటనే బటన్ నొక్కి లబ్దిదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి నేరుగా కూడా జమ చేయడం కూడా జరుగుతుంది ఇక్కడ మరో విషయం కూడా చెప్పాలి ఇవాళ ఈ జగనన్న తోడు పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందిన వారిలో ఎనభై శాతం మంది అక్క చెల్లెమ్మలే ఎనభై శాతం మంది అక్క చెల్లెమ్మలే ఇది ఒక విప్లవం అయితే రెండు రెండవది ఇందులో నా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ అక్క చెల్లెమ్మలే దాదాపుగా మరో ఎనభై శాతం దగ్గర దగ్గర ఉండడం ఇది ఇంకొక విప్లవాత్మకమైన ఇంకొక అడుగు ఇది మన మహిళా సాధికారతకు సామాజిక న్యాయానికి కూడా ఇది ఒక గొప్ప నిదర్శనం కూడా ఈ చిరు వ్యాపారాలను ఇటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు బ్రతకడానికే ఇబ్బంది పడే పరిస్థితిలో ఉన్నారు వీళ్ళు ఇంకొకరి మీద ఆధారపడకుండా వీళ్ళ కాళ్ళ మీదనే వీళ్ళు నిలబడుతూ వీళ్ళు వాళ్ళ బ్రతుకులు గడుపుతా ఉన్నారు ఇటువంటి వారికి తోడుగా ఉండాలి అన్న ఆలోచన గత ప్రభుత్వంలో ఎప్పుడూ కూడా జరగలేదు 
ఒక్కసారి తేడాను గమనించమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను అటువంటి వారిని గుర్తించి ఏ రోజైనా కూడా ఒక్క రూపాయి అయినా కూడా వాళ్ళకి సహాయం చేయాలి అన్న ఆలోచన కూడా ఎప్పుడూ కూడా గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఎప్పుడూ కూడా జరిగిన పరిస్థితులు కూడా లేవు వస్తువులు దుస్తులు టీలు కాఫీలు టిఫిన్లు కూరగాయలు పండ్లు ఇటువంటి వారి ఇటువంటి వాటిని ఫుట్పాత్ల మీద తోపుడు బండ్ల మీద రోడ్ల రోడ్ల పక్కన లేదా మోటార్ సైకిళ్ల మీద లేదా సైకిళ్ల మీద ఇలా వీధి వీధి కూడా తిరుగుతూ కూడా లేదా ఇంటి సమీపంలో అమ్ముతూ ఇలా లక్షల మంది చిరు వ్యాపారాలు చిరు వ్యాపారాలు చేసుకుంటా ఉన్నా ఇటువంటి వారు తమకు తాము స్వయం ఉపాధిని పొందుతున్నారని వారికి తోడుగా ఉంటే స్వయం ఉపాధిని ప్రోత్సహించినట్టు కూడా అవుతుందని కూడా వారికి ఇటువంటి వారికి కాస్తంత సహాయం చేయగలిగితే స్వయం ఉపాధిని గొప్పగా ప్రోత్సహించినట్టు అవుతుందని కూడా ఏ రోజు కూడా మన కళ్ళ ఎదుటినే ఇది కనిపిస్తా ఉన్నా కూడా ఏ రోజు కూడా దీనికి దీన్ని దీన్ని చికిత్స చేయాలి దీన్ని బాగుపరచాలి అన్న ఆలోచన ఎప్పుడూ కూడా గతంలో జరగల మన కళ్ళ ఎదుటిని కనిపిస్తా ఉన్నా కూడా అధిక వడ్డీలకు తెచ్చుకుని ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు అన్న విషయాలు కనిపిస్తా ఉన్నా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పెద్దలుగా ఉన్న వాళ్ళు ఏ రోజు గతంలో కూడా ఆలోచన చేయలేదు వీళ్ళ జీవితాలు బాగుపరచాలని ఇటువంటి నిరుపేదలైన చిరు వ్యాపారాలకు మాత్రమే కాకుండా సాంప్రదాయ చేతి వృత్తుల కళాకారులైన ఇత్తడి పని చేసేవారైనా కానీ బొబ్బిలి వీణ ఏటి కొప్పాక కొండపల్లి బొమ్మలు కలంకారి తోలు బొమ్మలు ఇతర సామాగ్రి తయారీదారులు లేస్ వర్క్ చేసేవారు కుమ్మరి కమ్మరి తదితర వృత్తుల మీద ఆధారపడి జీవిస్తా ఉన్న హస్త కళాకారులు సాంప్రదాయ చేతి వృత్తుల వారికి ఇలా వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ వడ్డీ లేని రుణం ఇచ్చే ఏర్పాటు చేయాలి అన్న ఆలోచన గత ప్రభుత్వాలలో ఎప్పుడూ కూడా గత ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా గతంలో ఎప్పుడు జరగలేదు చేయలేదు ఎందుకు వారు చేయలేదు ఎందుకు వారు ఆలోచన చేయలేదు అని అంటే ఆ ప్రభుత్వాలలో గత ప్రభుత్వంలో ఎక్కడ కూడా మనస్సు అనేది ఎక్కడ కూడా లేదు కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా జరగల గతంలో పాలకులు ఎలా ఉండేవారు అని అంటే వారిది పెత్తందారుల పరిపాలన పెత్తందారి మనస్తత్వం వారు బాగుంటే చాలు ఆ పెత్తందారులకు మద్దతు పలికే దుష్ట చతుష్టయం బహుశా ఈ పాటికి అందరికీ కూడా అర్థమై ఉంటుంది దుష్ట చతుష్టయం అంటే ఎవరని ఒక ఈనాడు ఒక ఆంధ్రజ్యోతి ఒక టీవీ ఫై వీళ్ళకి మద్దతు పలికే ఒక దత్తపుత్రుడు వీళ్ళకి మాత్రం మంచి జరిగితే చాలు దోచుకో పంచుకో తినుకో అన్న పద్ధతిలో డిపిటి స్కీమ్ను అమలు పరిచేవాళ్ళు గతంలో ఈరోజు మన ప్రభుత్వంలో డిబిటి అంటే డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే నేరుగా ఇక్కడ బటన్ నొక్కుతున్నాం ఎక్కడ లంచాలు లేవు ఎక్కడ వివక్ష లేవు నేరుగా నా అక్క చెల్లెమ్మల ఖాతాలు లేకి డబ్బు వెళ్ళిపోతా ఉంది ఈ రకంగా దాదాపుగా లక్ష అరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు నేరుగా అక్క చెల్లెమ్మలకు వివిధ పథకాల ద్వారా లబ్ధి చేయగలిగాం ఈరోజు జగనన్న తోడు ద్వారా ఇప్పటిదాకా లబ్ధి పొందిన ఈ పదహైదు లక్షల ఈ మూడు వేల మంది పదహైదు లక్షల మంది లబ్ధిదారులకు ఈ జగనన్న తోడు అనే ఒకే ఒక్క పథకమే కాకుండా నాకు తెలిసి వీళ్ళల్లో చాలా మందికి జగనన్న అమ్మఒడి కాని వైఎస్ఆర్ ఆసరా కాని వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ కాని వైఎస్ఆర్ చేయూత కాని జగనన్న విద్యాదీవన కాని జగనన్న వసతి దీవన కాని వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక కాని 
ఇళ్ల పట్టాలు ఇల్లు ఇలా అనేక ప్రభుత్వ పథకాలు కనీసం అంటే ఒక్కొక్క కుటుంబానికి ఖచ్చితంగా మూడు నాలుగు పథకాలు ఖచ్చితంగా కూడా అందుతా ఉన్నాయి ఈరోజు ఎక్కడ లంచాలు లేవు ఎక్కడ వివక్ష లేదు నేరుగా బటన్ నొక్కుతున్నాం నేరుగా అక్కడ చెల్లెమ్మల అకౌంట్లో లేచి డబ్బులు పడతా ఉన్నాయి మరి ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా గతంలో ఎందుకు ఈ మాదిరిగా జరిగేది కాదు ఇప్పుడు ఎందుకు జరుగుతూ ఉంది మరి అప్పుడు గతంలోనూ ఒక ప్రభుత్వం ఉండేది గతంలోనూ బడ్జెట్ ఉండేది ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఉంది ఇప్పుడు అదే బడ్జెట్ కేవలం తేడా ముఖ్యమంత్రి మాత్రమే మారాడు అప్పులు కూడా చూద్దాము అని అంటే గతంలో చేసిన అప్పులతో కంపేర్ చేస్తే సిఏజిఆర్ కంపౌండెడ్ యానువల్ గ్రోత్ రేట్ అని చెప్పి ఎంత అని చూస్తే గతంలో కన్నా ఇప్పుడు ఇంకా తక్కువే గతంలో సిఏజిఆర్ పంతొమ్మిది శాతం అప్పుల అప్పుల గ్రోత్ రేట్ ఉంటే ఇప్పుడు పదహైదు శాతం మాత్రమే ఉంది మరి అప్పుడు ఎందుకు చేయలేకపోయారు ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ ప్రభుత్వం ఎలా చేయగలుగుతా ఉంది తేడా గమనించమని అడుగుతా ఉన్నా నేరుగా బటన్లు నొక్కుతున్నాం నేరుగా అక్కడ చెల్లెమ్మల అకౌంట్లోకి వెళ్ళిపోతా ఉంది ఎక్కడ మధ్యవర్తులు లేరు లంచాలు లేవు వివక్ష లేదు కాబట్టి జరుగుతూ ఉంది ఒక్కసారి తేడా గమనించమని చెప్పి మాత్రం సవినయంగా కోరుకుంటూ దేవుడి దయ వల్ల మంచి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి దేవుడి దయ ప్రజలందరూ ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ కూడా మనందరి ప్రభుత్వానికి మీ ప్రభుత్వానికి ఉండాలని కోరుకుంటూ ఇంకా ఎక్కువ మంచి చేసే అవకాశం కూడా దేవుడు ఇవ్వాలని కూడా ప్రార్థిస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తూ బటన్ నొక్క కార్యక్రమం శ్రీకారం చుట్టా ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ ఇప్పుడు జిల్లా నుంచి లభ్యదారులు మీతో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు సార్ సో ఫస్ట్ ఐ విల్ రిక్వెస్ట్ గుంటూరు డిస్టిక్ సార్ గుంటూరు కలెక్టర్ శ్రీ వేణు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ లైన్ గుంటూరు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ వేణు ప్లీజ్ గో సార్ సార్ గుంటూరు జిల్లాలో సార్ జగనన్న తోడు ఐదో పెడత రుణ మంజూరు కార్యక్రమం ద్వారా ఈరోజు ఇరవై ఒక్క వేల మూడు వందల నలభై ఐదు మంది చిరు వ్యాపారులు మరియు చేతి వృత్తుల మీద ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్న వారికి సార్ ఒక్కొక్కరికి పదివేల రూపాయల చొప్పున ఇరవై ఒక్క కోట్ల ముప్పై నాలుగు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు వడ్డీ లేని రుణం మంజూరు చేయడం జరుగుతా ఉంది సార్ అదేవిధంగా సార్ గతంలో రుణం మంజూరు చేసి సకాలంలో చెల్లించిన నలభై మూడు వేల ఆరు వందల పద్దెనిమిది మంది లబ్ధిదారులకు సార్ అరవై ఎనిమిది లక్షల ఎనభై రెండు వేల రూపాయలు వడ్డీ రాయితీని తమ సువర్ణ హస్తాల మీద ఈ రోజు వారి బ్యాంక్ ఖాతాల్లో కూడా జమ చేయడం జరుగుతోంది సార్ ఇప్పటి వరకు సార్ ఐదు విడతల్లో కలిపి లక్ష నలభై ఆరు వేల ఐదు వందల రెండు మందికి సార్ జిల్లాలో నూట నలభై ఆరు కోట్ల నలభై తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు రుణం మంజూరు చేయడం జరిగింది సార్ దీంతో పాటుగా సార్ ఇప్పటి వరకు వడ్డీ రాయితీ కింద సార్ తొంభై ఒక్క వేల మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది మందికి ఒక కోటి ఎనభై ఒక్క లక్షల రూపాయలని నేరుగా వారి ఖాతాల్లో కూడా జమ చేయడం జరుగుతుంది సార్ సో ఈ రోజు సార్ వారి అందరి తరఫున ఈ చిరు వ్యాపారుల అందరి తరఫున సార్ జిల్లా కలెక్టర్ గా తమరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ రోజు తమతో మాట్లాడడానికి సార్ శ్రీమతి షేక్ సాజిదా గారు అని గుంటూరు నగరం నుంచి సార్ ఈమె బత్తాయి వ్యాపారం జ్యూస్ వ్యాపారం చేసుకుంటున్నారు సార్ ఆమె తమతో మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నారు సార్ ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం తల్లి ఒక్క నిమిషం రోషయ్య బాగుండన్న క్రిస్టీనమ్మ తల్లి బాగుండదు తల్లి కుమారెడ్డి అన్న బాగుండన్న గిరి బాగుండదు గిరి స్క్రీన్ లో అయితే ఇంత మటుకి కనిపిస్తా ఉన్నా మనం బాగుండ మనం ఎమ్మెల్సీ హనుమంతరావు గారు కూడా ఇక్కడ మాతో పాటు ఉన్నారు నాకు స్క్రీన్ మీద కనపడడం లేదు కానీ బట్ హనుమంతరావు అన్న అక్కడ ఉంటే హనుమంతరావు అన్నకు కూడా నా తరఫు నుంచి ఓం గ్రీటింగ్స్ యా సారీ వెను ప్లీజ్ గో సార్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ ఇప్పుడు షేక్ సాజిదా గారు సార్ తమతో మాట్లాడాలంటున్నారు నమస్కారం అన్న నమస్తే అమ్మా అన్న అన్న బాగున్నారన్నా అవును తల్లి థ్యాంక్ యూ తల్లి అన్న నా పేరు సాజిదా నేను గుంటూరు నుంచి నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అన్న అన్న నాది బత్తాయి వ్యాపారం అన్న నేను ఈ బత్తాయి వ్యాపారం పెట్టుకోవడానికి బయట అప్పు తెచ్చుకున్నాను అన్న ఫస్ట్ ఆఫ్ నేను ఈ బత్తాయి వ్యాపారం ఎందుకు పెట్టుకోవాలనుకున్నానంటే మా వారు టైలరింగ్ చేస్తారన్న ఆ టైలరింగ్ వల్ల వచ్చే ఆదాయం మా కుటుంబం సరిపోవట్లేదు 
అందుకని చెప్పేసి నేను ఏదో ఒక వ్యాపారం చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ బత్తాయి వ్యాపారం మొదలు పెట్టానన్న కానీ అప్పుడు పెట్టుబడి కోసం నేను బయట అప్పు తెచ్చుకోవాల్సి వచ్చింది ఆ అప్పు కూడా బయట వడ్డీ అన్న రెండు రూపాయలు మూడు రూపాయలు వడ్డీ అలాగే నాకు వచ్చి ఆదాయం అంతా వడ్డీ కట్టుకోవడానికే సరిపోతుంది కానీ మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అన్న మీరు రెండు వేల ఇరవై నవంబర్ లో జగన్న తోడు అనే పథకాన్ని తీసుకొచ్చారన్న ఈ పథకం నాకు వాలంటరీ ద్వారా తెలిసిందన్న మన వాలంటరీ వచ్చి అక్క నువ్వు బయట వడ్డీలు తెచ్చుకుని ఇబ్బంది పడుతున్నావు మన అన్న మన కోసం జగన్న తోడు పథకం తెచ్చారు దానివల్ల పదివేలు వస్తాయి నీకు బయట వడ్డీ భారం తగ్గిద్దా కక్క నీకు అప్లికేషన్ పెట్టి లోన్ ఇస్తానని మా వాలంటరీ చెప్పి నాకు లోన్ ఇచ్చారన్న పదివేలు లోన్ వచ్చింది నేను సకాలంలో కట్టుకున్నానన్న నాకు వడ్డీ భారం తగ్గిందన్న నేను గతంలో వచ్చే లాభాన్ని తీసుకెళ్లి వడ్డీకి కట్టుకునేదాన్న వచ్చే డబ్బులన్నీ వడ్డీకే సరిపోయాయి కానీ నేను ఇప్పుడు ఈ జగన్న తోడు తీసుకున్న తర్వాత నేను నెలలా ఆ వడ్డీకి కట్టే డబ్బులు నెలలా కట్టుకున్నాను అన్న నా లోన్ మొత్తం తీరిపోయింది ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ రెండోసారి రెన్యువల్ చేపించుకొని మళ్ళీ ఇప్పుడు లోన్ పెట్టుకున్నానన్న లోన్ కూడా శాంక్షన్ అయింది గతంలో అన్న లోన్లు తీసుకోవాలంటే బ్యాంకు చుట్టూ తిరిగేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు మీరు మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఒక్క రోజులోనే లోన్ అప్లికేషన్ పెడుతున్నారు రెండో రోజు శాంక్షన్ అవుతుందన్న ఆ ఘనత మన ప్రభుత్వానికే వచ్చిందన్న ఆ ఘనత మీకే దక్కాలన్న అన్న మీరు పెట్టిన సంక్షేమ పథకాలు నా ఇంట్లోనే సగానికి సగం ఉన్నాయన్న ఫస్ట్ చేయుత గురించి మాట్లాడుకోవాలన్న చేయుత మత్తయ్య గారికి చేయుత వచ్చింది మత్తయ్య గారు బియ్యం వ్యాపారం చేస్తారు దానికి కూడా మేము బయట వడ్డీకి తెచ్చుకునే వాళ్ళం అన్న కానీ మీరు నలభై ఐదు సంవత్సరాలకు చేయుత పెట్టారు దానివల్ల ఆ పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయల వల్ల మేము బయట అప్పు తెచ్చుకునే భారం తగ్గిందన్న మా అత్తయ్య గారు కూడా హ్యాపీగా బియ్యం వ్యాపారం చేసుకుంటున్నారు అలాగే అన్న మా మామయ్య గారు ఉన్నారు ఇంట్లో మామయ్య గారికి పెన్షన్ వస్తుంది గతంలో అయితే మామయ్య గారు పెన్షన్ కోసం వెళ్ళి గంటలు గంటలు లైన్లో నిల్చునే వాళ్ళన్న కానీ ఇప్పుడు ఒకటో తారీఖు రాగానే మన వాలంటరీ ఆరు గంటల కల్లా ఒకటో తారీఖు మా మామయ్య గారి చేతిలో పెడుతున్నారన్న పెన్షన్ ఆగంతా కూడా మన ప్రభుత్వానికి దక్కిందన్న అన్న ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మీరు పెట్టిన పథకాలన్నీ చాలా బాగున్నాయి అన్న ఇంకొక ఇంకో విషయం ఏంటంటే అన్న నాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు అమ్మాయి డిగ్రీ చదువుతుందన్న కానీ అమ్మాయి విషయంలో నేను చాలా బాధపడుతున్నాను ఎందుకంటే అమ్మాయి స్కూల్లో చదువుతున్న చదివినప్పుడు మీరు సీఎం కాలేరు పిల్లలకేమో చదువు ముఖ్యం నేనేమో అమ్మాయిని ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివించుకోవాలని చాలా ఆశపడ్డాను నేను నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం చదవాలని గతంలో నేను చిన్నప్పుడు అనుకున్నానన్నా కానీ అప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో లేక నేను చదువుకోలేదు నా పిల్లలు ఇంగ్లీష్లో మాట మాట్లాడని నాకు చాలా కోరిక అన్నా కానీ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఏమో మన ప్రైవేట్ పాఠశాలలు లేవు అందుకని బయట వడ్డీకి తెచ్చి మరి నా పిల్లల్ని నేను ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదివించానన్నా మా అమ్మాయి ఇప్పుడు డిగ్రీ చదువుతుంది కానీ ఇప్పుడు మీరు వచ్చి నాడు నేడు ప్రోగ్రాం వల్ల మన ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టారన్న అందుకే నేను ఏం చేశానంటే ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదువుతున్న నా కొడుకుని తీసుకొచ్చి మన ప్రభుత్వ పాఠశాలలో జాయిన్ చేశానన్న టెన్త్ క్లాస్ లో జాయిన్ చేశాను ఇప్పుడు నేను చదువు కోసం చాలా ఇబ్బంది పడ్డానన్న పిల్లల్ని చదివించుకోవడానికి కానీ పిల్లలు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివితేనే ఉన్నత స్థాయికి వస్తారని మనం మన భ్రమ లేకపోతే ఇప్పుడు ఉన్న సొసైటీ అలా ఉందో గాని అలా అందుకని నేను ప్రైవేట్ స్కూల్ నుంచి తీసుకొచ్చి నా బాబుని టెన్త్ క్లాస్ మన ప్రభుత్వ పాఠశాలలో జాయిన్ చేశానన్న ఇంకో విషయం ఏంటంటే అన్న మనం స్కూల్కి పంపిస్తే ప్రైవేట్ స్కూల్లో మనం ఫీజులు కడుతున్నాం కానీ మీరేంటన్నా మాకు ఎదురుగా డబ్బులు ఇస్తున్నారు అమ్మఒడి ఇస్తున్నారు మీరు వచ్చిన తర్వాత మా మహిళలందరికీ చాలా ఆనందంగా ఉందన్న ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చినంత మహిళలకి అభివృద్ధి కానీ మర్యాద కానీ ఎవ్వరు ఇవ్వలేదన్న ఇప్పుడు దాకా మా ఫస్ట్ అసలు మేము ఆడవాళ్ళం భయపడేవాళ్ళం అసలు మాకు కూడా ఒక గుర్తింపు వచ్చిద్దా అనేది మాకు మాకే అనుమానం ఉండేది కానీ అన్న మీరు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మహిళలందరికీ ఒక గుర్తింపు గుర్తింపు అనేది వచ్చిందన్న ఇంకో విషయం ఏంటంటే అన్న బయటికి వెళ్తే భయం వేసేది కానీ మీరు వచ్చిన తర్వాత ఈ దిశ యాప్ వచ్చిందన్న ఈ దిశ యాప్ వల్ల మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినా కొంచెం ఇంట్లో ఇంటి తిరిగి రావడానికి కొంచెం లేట్ అయినా కానీ మాకు ఇప్పుడు ధైర్యం వచ్చిందన్న ఎందుకంటే మీరు తెచ్చిన దిశ యాప్ ఉంది మాకు అన్న ఇలాంటి మీ పథకాలన్నీ నా ఇంట్లో సగాని సగం ఉన్నాయన్న అన్న ఇంకో విషయం ఏంటంటే మా వారు టైలరింగ్ చేస్తారు మా వారికి కూడా చేదోడు వచ్చింది అలా మీ మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నాకు సంవత్సరానికి లక్ష రూపాయల దాకా లబ్ధి పొందుతున్నానన్న ప్రభుత్వం నుంచి నేను ఇదే కాకుండా నాకు టిట్కో ఇల్లు కూడా వచ్చిందన్న 
నాకు ఇంటి ఇంటి కళ నేను ఇల్లు కట్టుకోగలుగుతానా లేదా అని చెప్పేసి నేను చాలా బాధపడేదాన్ని ఎందుకంటే పిల్లల్ని చదివించుకోవాలి ఈ మన జీవితం సాగాలంటేనే ఇబ్బందిగా ఉంది ఇల్లు కొనుక్కోగలమా కట్టుకోగలమా అన్న ఒక బాధ ఉండేదన్న కానీ మీరు వచ్చి మాకు ఇల్లు కూడా ఇచ్చారన్న ఆ బాధ ఆ బెంగ కూడా తీర్చారన్న అన్న మీరే ఎప్పుడు మాకు సీయంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానన్న కోట్లాది మంది మహిళల తరఫున నేను ఈ మాట చెప్తున్నానన్న కోట్లాది మహిళలు మా కుటుంబాలు మీ వెంట ఉంటాయన్న అలాగే పైన నాన్నగారు ఆశిస్తులు దేవుడు ఆశిస్తులు ఎప్పుడు ఉంటాయన్న అలాగే అల్లా ఊపరే అచ్చాకరేగా ఎప్పుడు మీరే సీయంగా ఉంటారన్న నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలన్న సార్ నా ఐ విల్ రిక్వెస్ట్ కలెక్టర్ కర్నూల్ సార్ కోటేశ్వర్ ప్లీజ్ కమ్ ఆన్లైన్ కర్నూల్ కలెక్టర్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మా జిల్లాలో సార్ ఇప్పటి వరకు ఈ నాలుగు విడతలుగా ఇచ్చింది ముప్పై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది మందికి ఇచ్చున్నాం సార్ ఇప్పటి వరకు అది ముప్పై ఐదు కోట్ల తొంభై ఎనిమిది లక్షల ఎనభై తొమ్మిది వేల రూపాయలు మనం ఇచ్చుకున్నాం సార్ మా జిల్లాలో సార్ ఈ ముప్పై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు లోన్ క్లియర్ చేశారు సార్ దాని ఈ పథకంలో వాళ్ళు ఎంత ఇదిగా ఉన్నారన్న దానికి నిదర్శనం సార్ వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు మొత్తం పే చేశారు సార్ దానికి కానీ ఇప్పుడు అరవై తొమ్మిది లక్షల తొంభై ఆరు వేల మూడు వందల ఇరవై రెండు రూపాయలు మనం ఇప్పుడు వారికి ఆ వడ్డీ మా మాఫీ చేసింది ఇప్పుడు తమ ద్వారా ఇవ్వబోతున్నాను సార్ అదేవిధంగా సార్ ఈ విడతలో మనము పద్దెనిమిది వేల ఆరు వందల అరవై ఒక్క మందికి పద్దెనిమిది కోట్ల అరవై ఆరు లక్షల పదివేల రూపాయలు ఈ రోజున మళ్ళీ ఇవ్వబోతున్నాం సార్ మొత్తము పంతొమ్మిది కోట్ల ముప్పై ఆరు లక్షల ఆరు వేల మూడు వందల ఇరవై రెండు రూపాయలు ఈ రోజు తమరి ద్వారా మా జిల్లాలో ఉన్న అక్క చెల్లెమ్మెలకు వస్తుంది సార్ మొత్తం ఇప్పటి వరకు దీంతో పోల్చుకుంటే సార్ యాభై నాలుగు వేల ఆరు వందల యాభై మందికి మనము ఇచ్చినట్టు సార్ సో ఈ ఈ సంతోషకరమైన సమయంలో సార్ పాలు పంచుకోవడానికి మా ఎమ్మెల్యే గారు కర్నూలు నుంచి అసీస్ ఖాన్ గారు మేయర్ గారు బీవై రామే గారు వచ్చిన్నారు సార్ అదేవిధంగా కోడుమూరు నుంచి సుధాకర్ గారు వచ్చున్నారు సార్ ఎమ్మెల్యే గారు కాస్త రాంభూపాల్ రెడ్డి గారు పాణ్యం నుంచి వచ్చిన్నారు మీతో మాట్లాడటానికి సార్ మీ పర్మిషన్ ఇస్తే ఎం మాధవి అని కల్లూరు మండలం నుంచి పెద్దపాడులో కూరగాయల వ్యాపారం చేసుకుంటూ ఉంటారు సార్ తను మాట్లాడతారు సార్ ఒక్క నిమిషం విను ఒక ఒక్క నిమిషం కోటి హఫీజ్ భాయ్ సబ్ క్యారెట్ రామయ్య అన్న బాగుండన్న సుధాకర్ బాగుండి సార్ భూపాల్ అన్న బాగుండన్న సారీ కోటి ప్లీజ్ కోటి మాధవి గారు మాధవ్ అన్నా నమస్తే అన్న బాగున్నారా అన్న నా పేరు మాధవి కర్నూలు జిల్లా కల్లూరు మండలం పెద్దపాడు గ్రామం అన్న నేను జగనన్న తోడు తీసుకోక ముందుకు ఇంటి దగ్గర కూరగాయల గంప పెట్టుకొని అమ్ముకునేదానన్న వడ్డీ వ్యాపారస్తుల దగ్గరికి పదివేల రూపాయల కోసం పోతే వెయ్యి రూపాయలు పట్టుకొని తొమ్మిది వేలు ఇచ్చేవాడు మరలా ఆ పదివేల రూపాయలు చెల్లించకపోతే ఎక్కువ వడ్డీ వసూలు కూడా చేసేవాడు మీరు ప్రవేశపెట్టిన జగనన్న తోడు అనే పథకము తీసుకొచ్చారన్న ఆ వాలంటరీ ద్వారా నేను ఆ పథకాన్ని తెలుసుకొని పదివేల రూపాయలు బ్యాంకు ఖాతాలో నేరుగా నా అకౌంట్ లోకి జమ అయిందన్న ఆ పదివేల తీసుకొని నేను కూరగాయల బంకు పెట్టుకుని ఎక్కువ కూరగాయలు తెచ్చుకొని అమ్ముకుంటున్నానన్న నాకు రోజు వచ్చేసి ఐదు వందల నుంచి ఎనిమిది వందల దాకా ఆదాయం వస్తుందన్న చాలా సంతోషంగా ఉన్నానన్న ఇలాగే నాతోటి చిరు వ్యాపారస్తులు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారన్న మీ మేలు మేము ఎన్నటికీ మర్చిపోలేమన్న ఇదే కాకుండా నేను వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ మూడు వేల రూపాయలు వచ్చిందన్న నా కూతురు చదువుతున్నందుకు అమ్మ వడ్డీ పథకం వచ్చేసి మూడు సంవత్సరాలకు నలభై రెండు వేల రూపాయలు వచ్చిందన్న మా మామగారికి రైతు భరోసా పదమూడు వేల రూపాయలు వచ్చిందన్న నా భర్తకు పంట బీమా ఇరవై ఎనిమిది వేల రూపాయలు వచ్చిందన్న గత ప్రభుత్వంలో అసలుకి మీలాగా ఎవరు కూడా ఆలోచించలేదన్న మన ప్రభుత్వంలో మీరు చాలా బాగా ఆలోచించి మా కోసం పథకాలు తీసుకొచ్చారన్న అన్ని పథకాలు మేము అందుకుంటున్నాము నా కుటుంబానికి ఎనభై రెండు వేల రూపాయల ఆదాయం లబ్ధి పొందుతున్నానన్న ఇదే విధంగా మరి ఎన్నో పథకాలు మీరు తీసుకురావాలని మా కర్నూలు జిల్లా మహిళల తరఫున ధన్యవాదం తెలుపుతున్నానన్న విజయనగరం సార్ విజయనగరం ఐ థింక్ జాయింట్ కలెక్టర్ ఇస్ దేర్ విజయనగరం మయూర్ ప్లీజ్ రిస్పాండ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ జగనన్న తోడు స్కీమ్ సార్ దిస్ ఇయర్ నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ సెవెంటీ సెవెన్ బెనిఫిషరీస్ విత్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ క్రోడ్ బెనిఫిటెడ్ సార్ అండ్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిపాజిట్స్ సెవెంటీ సెవెన్ ల్యాక్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్సో టు ద అకౌంట్ సార్ 
sir uh, this scheme has been proved truly uh, transformative to so thousands of kirana shop owners sir uh, tiffin center uh, vegetable vendors sir such a small business owner sir and uh, they have expanded their business sir and they have come out of a dead trap sir uh, one among such a beneficiary is uh, with me sir lakshmamma from ram tirtham village sir nelimala mandal and uh, also sir honorable public representative sir jilla uh, parishad uh, chairman garu ఎమ్మెల్యే గొబిలి ఎమ్మెల్యే నెల్లి మర్ల ఎమ్మెల్యే రాజం ఎమ్మెల్సీ గారు అండ్ మేయర్ అండ్ డిప్యూటీ మేయర్ ఆల్సో ఆర్ ప్రెసెంట్ సార్ వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ మేయర్ సురేష్ బాగుండ సురేష్ నువ్వు బాగుండ రఘు సిను బాగుండ సిను చిన్నప్ప నాయుడు అన్న బాగుండన్న అప్ప నాయుడు బాగుండరు అప్ప నాయుడు జగులన్న బాగుండన్న బాగుండ సారీ మేయర్ తీసుకో మాది చిన్న టిఫిన్ కొట్టన్న మేము ఒకప్పుడు వడ్డీలు తెచ్చుకొని వడ్డీలు కట్టలేక ఆ కష్టపడిందంతా వడ్డీలకే ఇచ్చేవారమన్న సాయంత్రం వచ్చేసరికి మాకు ఏమీ మిగిలేదు కాదన్న ఆ టైంలో మీరు జగన్ అన్న తోడంటూ పథకం పెట్టారన్న వాలంటీర్ ద్వారా తెలుసుకొని మేము అక్కడికి వెళ్ళి ఆ డబ్బులు మా ఖాతాలోనే పడ్డాయి అన్న పదివేలు దాని వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేసుకున్నామన్న రెండో విడత తీసుకున్నానన్న దాంతో చాటు పానీపూరి కూడా పెట్టుకున్నానన్న మేము ఒకప్పుడు వాడుతుంటే వడ్డీ కట్టుకోవాలన్న అది మీరు మాకు తిరిగి మాకు వడ్డీ రూపాన్ని కూడా ఐదు వందల ఇరవై రూపాయలు వేశారన్న దానికి నిజంగా ధన్యవాదాలన్న అదే కాకుండా జగన్ అన్న గారు మాకంటూ మహిళలందరికీ ఈ చిరు వ్యాపారాల వల్ల ఎంతో అభివృద్ధి చెంది ఎంతో గొప్ప స్థానంలో మేము ఉండేటట్టుగా మమ్మల్ని చూస్తున్నారన్న దానికి నిజంగా మాది ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను మాకు వైఎస్ఆర్ ఆసరా కూడా ఆరు వేల రూపాయలు వచ్చిందన్న సున్న వడ్డీ కూడా మాకు ఐదు వందల ఐదు వేల రూపాయలు వచ్చిందన్న అదే కాకుండా పాతిక సంవత్సరాల నుంచి ఇల్లు లేక నానా బాధలు పడి అద్దెల్లో తిరిగి ఇబ్బందులు పడుతున్నానన్న ఆ టైంలో నాకు జగనన్న గారు ఇల్లు అంటూ కట్ట అందజేశారన్న ఇప్పుడు ఇల్లు అంటూ ఒక ఇల్లు నాకు వచ్చిందన్న ఒక ఇంటి దాన్ని అయ్యినందుకు చాలా సంతోషం అన్న అదే కాకుండా నాకు ఇల్లు కట్టుకోవడం నుంచి ఎలా కట్టుకోవాలని బాధపడిన టైంలోని నేనున్నానమ్మా మీకు కావాల్సిన మెటీరియల్ ఇస్తామమ్మా అని మీరు చెప్పారన్న దానికి నిజంగా ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటున్నాను దానికి ఎలా కట్టుకోవాలని బాధపడిన టైంలో పునాలు వేసామన్న ఫస్ట్ విడతగా మాకు ముప్పై నాలుగు వేలు వచ్చిందన్న మళ్ళీ ఇసక సిమెంట్ కూడా వచ్చిందన్న వాడల వరకు లేపుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలంటే అరవై నాలుగు వేల రూపాయలు కూడా మాకు బిల్లు పడ్డదన్న దానికి నిజంగా ఒక ఇల్లు నిర్మించుకున్నందుకు మీకు ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటున్నాను అదే కాకుండా ఈ మధ్యనే మా ఆయన గారు కాలం చేశారన్న ఒకప్పుడు ఫంక్షన్ల కోసం ఎన్నో విధాలుగా తిరిగి ఇసుకి ఇదైపోయారు మన మీరు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి సచివాలయంలో నమోదు చేసిన వెంటనే కొద్ది కాలాల్లోనే నాకు పెన్షన్ కూడా వచ్చింది అన్న నా కొడుకుని చదివించుకుంటూ నేను మీరు ఇచ్చిన ఈ వ్యాపారం తోటి దినదిన అభివృద్ధి చెందుతున్నానన్న మూడోసారి పెడత కూడా తీసుకున్నానన్న ఇందుకు మీకు ధన్యవాదాలు తెలుగు చేసుకుంటున్నానన్న నేను అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు మళ్ళీ మళ్ళీ మీరే సీఎం గా రావాలని మిగిలిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కానీ సమయం భావం వలన తీసుకెళ్లిపోతున్నాము సార్ ఇప్పుడు గోవిళ్ళ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ స్కీమ్ లాంచ్ చేయవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నారు
your permission, can I give it? Sir, thank you so much, sir, Ivala, for a good launch. And we will ensure that this entire 3,95,000 loans will be disbursed immediately. And we will ensure that repayment also happens this time much higher than the other two phases, sir. Last two phases, we have seen improvements, sir. We will try to achieve much better improvements. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you. So we are closing this program so collectors can log off.